Friday na mga ka-SFT, ngayong araw ang anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa The Hague tungkol sa West Philippine Sea Dispute. Tatlong taon ang nakalilipas, meron na nga bang nagbago. Samantala, huli sa kamera ang panununtok ni congressman sa isang waiter sa Legazpi City. Ang biktima, merong buwelta. This is Atom Araulio. Stand with us, stand for truth. Huli sa kamera ang pananapak ng isang partilist congressman sa isang waiter sa Legazpi City, Albay. Humingi na ng tawad ang kongresista, pero ididisiplina ba siya ng kongreso? As Marilabaw finds out. Sa CCTV na isang restaurant sa Legazpi City, Albay, lumapit ang waiter sa table ng kanyang customer para ibigay ang kanyang order. Pero maya-maya lang, isang lalaki ang tumayo at bigla na lang sinuntok ang waiter. Nakilala ang agresibong customer ng si representative Alfred De Los Santos ng ang Provinciano Party List. Sa blatter ng Police Community Precinct, noong July 7, 2019, bandang 3.40 a.m., nangyari ang insidente. Disinido po talaga yung pamilya. Sabi nila, hindi talaga sila makikipag-areglo. And we are also filing a case sa Ethics Committee ng Congress para mapagsabihan si congressman. yung power ng isang tao is parang uh, ginagamit niya para makontrol ng tao. Nakadismaya po yung ginawa niya yun sa panahon kasi ngayon meron pa rin talagang mga nasa posisyon na hindi makatarungan yung pagpakikitungo sa ibang tao. Congress man, man siya o hindi. Mali talaga yun kasi like, ba't kayo mananapak ng waiter? Like, mas nakakataas ka sa so, gagawin mo yun. Para naman kay Dr. Orlando Mercado, Secretary General ng Eastern Regional Organization for Public Administration ng UPNC PAG. Ang uh, nakakalimutan natin, ang congressman at senador ay representante ng taong bayan. Kaya ang tawag yung representative. Ngayon, ang uh, asal, kilos, ay uh, napaka-importante dahil sa uh, binibigyan natin sa kanya ang poder. Pero napaka-importante requirement yung humility, yung pagpapakumbaba. Dagdag pa ni Dr. Minerva Bailon. At pahayag naman ang co-director ng Center for Policy and Executive Development na si Professor Florano. Nakapagpatawaran na daw ang dalawa at binisita pa ni Kong De Los Santos ang biktima. Sinisikap namin makuna ng official statement si Christian Kent Alijo Kaugnarito. At ang spokesperson naman ng Associated Labor Union or ALO, hinihikayat ang biktima na ituloy ang demanda. Hinihikayat namin yung complainant na ituloy ang kaso. Mag-file ang kaso at huwag mag-settle down. Ibig sabihin huwag uh, makipag-compromise dun sa sa politiko, para naman na magsilbing halimbawa. Kahapon, nagbigay ng official statement si Congressman De Los Santos. Hindi dahil sa batas, kundi katangian ng bawat Pilipino ang pagpapakumbaba, respeto at pagmamahal sa isa't isa. Aya Mas Mari Labaw, I stand for truth. Ito ang paulit-ulit na sigaw ng mga realista sa harap ng Chinese Embassy sa Makati City. Ngayong araw ay ang anniversary ng pagkaka-award ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas versus China. Kaya naman, nagsipunta dito sa Chinese Embassy ang mga realista. Three years ago, the arbitral tribunal in The Hague, the Netherlands, ruled in favor of the Philippines. Ininvalidate ng ruling ang 9-dash claim ng China in the South China Sea. Pero tatlong taon matapos ibaba ang ruling on the South China Sea arbitration, dissatisfied ang ilang grupo sa anilang inaksyon ng Duterte administration sa West Philippine Sea. Panawagan nila, i-assert ng administrasyon ang sovereignty ng bansa sa West Philippine Sea at ipagtanggol ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa sarili nilang karagatan. Ang tagumpay na ito ay bigo na makamit 
at maranasan ng mangingista sa ating bansa. Dahil ang kinatawan, ang pangunahing kinatawan ng China ay nakapupo sa Malacanang. Si dating bayan muna representative Neri Colmenares nagpahayag naman ng pangamba na maaaring maging pabor sa China ang charter change o chatsa na isinusulong sa Kongreso. Nakalagay kasi sa 1987 Constitution, proteksyon na ng Pilipinas ang kanyang mangingisda at ang kanyang fishing grounds uh, against foreign intrusion. Doon sa chatsa ni President Duterte as embodied in resolution of both houses number 15, ha, yun yung pinakahuling chatsa ni Duterte, Ididelete yun. So mawawalan na siya ng tungkulin na proteksyonan ng ating mga mangingisda at ang ating mga fishing grounds. Pilipinong mangingisda, dapat dito matapos ang ating pagsasama-sama. Matapos ang isang maiksing programa sa harap ng Chinese Embassy, papunta na ngayon sa Ayala Center ang mga relista para doon ipagpatuloy ang kanilang protesta laban sa China. Oy, ang China, nagkakaw, suga pa. Oy, ang China. Panawagan namin magising ang ating mga kababayang Pilipino at manindigan para sa bayan at para sa Diyos. I'm very proud of them. I'm very proud to see them uh, walking in Makati to show that we Filipinos are still patriotic and we want to save our sovereignty. Dati nang iginiit ng Pangulo at ng administrasyon na inaaksyonan ang mga issue with China. Sa katunayan, sinabi ni President Rodrigo Duterte na abangan ang kanyang lecture on the West Philippine Sea issue sa kanyang ikaapat na State of the Nation address. Bagaman maikli ang programa sa Makati ngayong araw, nanawagan ng mga realista na ituloy ang protesta sa darating na zona ni President Rodrigo Duterte sa July 22. I'm Anthony Esguera and I stand for truth. Today marks the third anniversary of the Hague Tribunal ruling on the West Philippine Sea. Meanwhile, 87% of Filipinos in an SWS survey say that the government should assert its rights more mm. over this disputed territory. Uh, Richard, alam na natin to, narinig na natin mm. before, but has anything changed mm. as far as the government's position and action pagdating sa malaking issue na ito? So just a few days ago, Atom, no, pinag-usapan natin yung record high approval rating ni Paolo Duterte. But mm. we always explain that when it comes to his approval rating in general, it's, it's quite nominal. Like, okay, okay na si Paolo Duterte. It's not really that enthusiastic support. But when you look at specific issue, dun mo makikita na on the West Philippine Sea, on the China issue, the president is actually quite isolated. Mm -hmm. In fact, very unpopular. Uh, wag natin makalimutan, nung few years ago, the president said that I'm just gonna set aside the arbitral tribunal ruling. He repeatedly questioned the value of the arbitral tribunal ruling. Mm -hmm. And yet, pag tinanong ang taong bayan, more and more Filipinos are saying we have to assert it because they see the value. In fact, 93% of Filipinos said we have to take back yung mga isla na kinuha ng China sa atin, katulad ng Panatag Shoal, no? Mm -hmm. So even more number of Filipinos want us to assert our rights and sovereignty claims. Let's be very clear about it. The arbitral tribunal only affirmed our sovereign rights in the area, our claims to the fisheries and oil and gas resources there. It did not affirm, though, our claim to specific rocks and islands in the area. Mm -hmm. Nonetheless, base sa ating saligang batas, base sa ating pananaw, sa atin ang panatag shoal, sa atin yung mga isla sa kalayan group of islands. So, so let's be very clear also about that. So the people want the president to assert it. By the way, in fact, from September last year up until June of this year, more and more people actually want the president to also use the help from United Nations, from ASEAN and international organizations to push back against China. Mm -hmm. Last year, September, only 71% of Filipinos said we should do that. Ngayon, 83% of Filipinos want us to do that. So 12% more want us to get the help of international organization to push back against China. Kaya para sa mga karamihan ng Pilipino, we see the United Nations, we see the ASEAN international organization as our friend or ally. Which is again very different sa sinasabi ni Paolo Duterte na ang UN walang silve, na he criticizes this international organization. So it's very clear on this issue. This is perhaps the Achilles heel of the president, right? Mm -hmm. And even though the president is very popular, nakikita natin, he's so defensive that he told us very clearly na pagdating sa kanyang sona next week, he's gonna lecture us, he's gonna educate us bakit he's allowing the Chinese fishermen and, and uh, vessels to enter the Philippines Exclusive Economic Zone. Because he knows Basically, Atom, yeah. he knows he is unpopular on this issue. So he's in a defensive position on this. He's doubling down, basically. Exactly.
Last Monday, we reported on the Pillars of Light na nakita ka kailan sa Sulu. Today, papaliwanag ng isang expert mula sa pag-asa ang science behind this phenomenon. May dalawang ingredients siya basically is the, the light. So basically, two source, uh, it could be from the moon if at night and from the sun in the morning. And you need, you need to have a reflector, it is the ice crystals. So ice crystals na to, ito yung nandito sa may cirrus cloud, thin cirrus clouds, meaning to say, nasa mataas na elevation, ice yun, so pwede siya magdikit-dikit. So kapag siya ay uh, nagkaroon na ng tamang um, density o yung dami ng uh, yelo, yung ice crystals natin, pwede siya mag-reflect ngayon ng light. So ber uh, nagiging vertical siya kasi yung, yung, if this is the surface of the ice crystals, at tinamahan siya ng ilaw, it just reflect. So, nanggagaling ang source dito, patama rito at nagre-reflect lang siya. Kaya siya nagiging vertically aligned. So, nagmumukha siyang vertical at nagmumukha nga siyang kandila. May dagdag na paliwanag din ang Earth Science Organization na Earth Shaker. Ayon sa kanila, there should be no storm present that may disrupt ice crystal formation and temperature on clouds is negative 20 degrees Celsius or colder. Ngayon na hashtag alam na this ang science behind light pillars, subukan natin i-replicate to sa pamamagitan ng isang science experiment. Experiment-wise, yes, possible, but not using ice crystals, but using prism in the laboratory. If you put light on it, mag magkakaroon siya ng reflection ng liwanag. So, it's the same thing kapag itinayo mo, if this is the ice crystal, then the thing na nireflect ng liwanag is the pillars of light. At sa mga nagbabalak na pumuntang Sulu para makita ang light pillars, ito ang payo ng pag-asa. Pillars of light is not alien-made, it is natural cause, and it can occur anywhere. Nagkataon na nangyari sa Sulu, but it doesn't mean na sa Sulu siyang pwedeng lang mangyari. So pwede rin siyang mangyari anywhere, provided na meron nga tayong sufficient ice crystals na pwede mag-reflect ng liwanag ng buwan. Subukan man natin i-replicate ang light pillars gamit ang science. Basta kamamangha pa rin ang gawa ni Inang Kalikasan. I'm Ardo Mirabalias. I stand for truth. Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang radio commentator sa Kidapawan City. Hindi pa nakikilala ang sospek at hindi pa rin alam kung may kinalaman sa kanyang trabaho ang pagpatay sa biktima. Siya na ang panglabing tatlong mamamahayag na pinaslang sa ilalim ng Duterte administration. Pinilika ni MJ Hieronimo ang mga kaso ng media killing sa bansa. Ito ang kuha sa sasakyan ng radio broadcaster na si Eduardo Ed Gizon matapos siyang pagbabarili ng hindi pa mga nakikilalang riding in tandem. Radio anchor ng Brigada News FM sa Kidapawan City, Mindanao, si Dizon. Kung mapapatunay ang pinatay si Ed Dizon dahil sa kanyang trabaho, siya na ang ikalabing tatlong journalist na napatay sa ilalim ng Duterte administration. Dead on the spot si Dizon matapos barili ng ilang beses. Sabi ng asawa ni Dizon na si Madonna Dizon, ang station manager din ng Brigada News FM, may mga natatanggap silang banta mula sa isang organization. Naglabas din ng official statement ang Brigada Group of Companies kung saan nagtatrabaho si Dizon. Sabi ng grupo, ang pagpatay kay Ed ay one of the attempts para patahimikin ang media personality sa kanilang mga expose. Inilunsad naman agad ang investigasyon para malutas ang kaso. As of now, ongoing investigation na ginagawa ng kapulisan natin, particularly sa kitapawan na uh, city police station. And uh, hopefully ngayong araw magkakaroon na po ng special investigation task group. But uh, titignan lahat ng pwedeng maging angulo at pwedeng maging suspect sa kaso. Ayon sa data mula sa National Union of Journalists of the Philippines, 12 journalists na ang napapatay mula na mag-umpisa ang term ni President Rodrigo Duterte. Isa na rito ang radio broadcaster from Bicol na si Joe Williana na inambush noong July 20, 2018. Napatay din si Dumaguete broadcaster na si Edmond Sistoso matapos siyang limang beses na barilin noong April 30, 2018 habang pauwi mula sa trabaho. What is your policy about the journalist killings? Kung papatayin ka talaga, papatayin ka. There is no way to know 
that the next victim would be a journalist. Sa karamihan, prangka-prangka, may nagawa yan. Kasi hindi ko naman talaga papatayin dyan kung wala kang ginawa. Pero karamihan niya may, alam mo na, may nabigyan na tapos, especially if you want to take sides. Nabayaran mo na tapos you, you play. Yan ang karamihan na mamatay. Uh, in the course of your work, meron kang mga uh, unflattering reports or meron kang mga facts na mga uncover na pwedeng embarrassing for someone, pwedeng makakasama sa a certain interest. So yun, that, that would invite, uh, hindi man revenge, no? pero papalikan ka din. Uh, ang call dito really is uh, justice for, for these cases. Otherwise, tuloy-tuloy lang yan. I'm MJ Jeronimo, and I stand for truth. Ang tropahang nakilala natin online ngayon, viral sensations na. Sila ang Brusco Brothers. At bukod sa kanilang funny videos, gusto din malaman ng kanilang fans kung taken na ba sila. Inalam ni Joy Spring ang relationship goals ng grupo. Wait lang, wait lang. Sino kasi mo yung ari? Ay, first day! Ah, first day. Ah, okay. 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 Ah, What's up you guys? My name is Joy Spring at magkakasama ulit tayo dito sa Stand for Truth. Kakwentuhan ko ulit ngayong araw na to ang Brusco Brothers! Yes! Guys, at dahil naman madami kayong napapasaya, marami kayong mga creativity online. Pangit! Pangit! Oh, ba't kanyang tumingin? Hindi ako yun! Hindi ako yun! Hindi ako yun! Oh, yan o yun o! Pangit! Pangit! Meron na kong topic para sa inyo. Topic, 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 topic. Topic is after you. Ako ba ano ba kayo tao? Topic, topic, topic. Relationship. Oh, may relationship, relationship. Di lang sa isa sa mga videos nyo, pinag-usapan nyo nga na meron kayong isang miyembro dati na umalis. So, ikwento nyo naman sa amin, ano bang nangyari doon at anong mga lessons ang napulot nyo nung iniwang kayo ng tao nyo? Bali, hindi lang po isa yung pwede sa amin. Okay. Bali, tatlo po sila kasi mas pinili na yung pera kaysa sa pagsasamahan po namin. Hi! Ako nga pala si Jan Russell Queen Ordorco ng Prusco Brothers. Sa amin kasi lahat, mas importante yung brotherhood kaysa sa, ano, sa pera. Oh. Yung umalis po sa amin, eh, decision po nila yun. Kasi po, ang sinasabi po namin dito, once nasa Prusco Brothers kayo, hindi po ito uh, pulungan na nakalak kayo sa gusto gawin ng Prusco Brothers. Kung may sarili kayong desire, then free kayong umalis. But then, paano kayo na maayos? Parang hindi kami nakikintay. Then, hindi kami na mumang sinipan na may kayo paalis. Mm. But then, wala po silang na ano, paalam na gano'n. Nakita lang po namin. So, ginost kayo? Ganon? Parang, uh, di ba yun yung term doon? Uh, ghosting? Pero ito, ang tanong ng maraming netizens online. Ano nga ba? ang relationship status ng mga Brusco Brothers. Okay. Taken. Single. Single. Taken. Single pero walang kong mapatol. Bakit sa tingin mo, bakit sa tingin mo walang kong mapatol? Hindi ko alam. Hindi ko matay. Kaya madami pa kipigilihan. Wow! Baka naman kaya walang kong mapatol kasi ang dami mong pinapipigilihan. Take it, hi Commander. Yan. Take it, hi Miss. Take it po, nagkabalik na kami. Yes! Ako po, ano ba? Study course. Wow! Ako po, ano, single kasi gusto ko lalaki. An advice, because sometimes, you know, you meet guys na masyadong either gentleman, masyadong may best friend silang babae, so pinagkakamalan talaga sila na lalaki din ang gusto nila. Anong advice nyo dun sa mga lalaki na yun para mawala sila sa Becky Zone? Ako po kasi, ang ginagawa ko po talaga, hindi ako mahilig magsalita. Pagka sa 
ano, off, off cam ko, hindi po tahimik ako, gano'n oh. ginagawa ko. Parang suplado. Okay. Parang ako yung bad boy. Wow! Oh. <laughs> Paano pa rin? Pa rin bad boy? Parang gano'n lang. Wow! Oh, Parang gano'n! Oh, Parang gano'n! 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 Okay, 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 Ay, Alam mo naman may mas magandang darating. Ang daming tao sa mundo, hindi lang siya. Huwag may kulong, huwag mong gawing tao yung... Ay, mundo yung tao siya. Ah. Ang daming tao sa Pero kung paano kung lahat yun ayaw sa'yo. Oo! Oh. Oh. <laughs> eh, gusto, eh, gusto mo nga ako eh. <laughs> And that's it. Maraming salamat, guys! Yan na nga ang usapang relationship kasama ang Brusco Brothers. Siyempre, huwag niyo kalimutan na i-check out ang kanilang mga Facebook pages, Instagram, and siyempre, YouTube. Congratulations! YouTube. One million na yan, no? Yes, one million now. Once again, my name is Joyce Spring with the Brusco Brothers. And this has been Stand for Truth. And that's our episode this Friday. Kung nasa bahay lang kayo this weekend, go ahead and marathon our previous stories to the links below. I'm Atta Maradio together with Richard Haydarian and Joyce Spring. Stand with us, stand for truth.